بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو زولوجسٹ محسن اٹھائیس مئی کو دوزار انیس کو ایک لیکچرر زولوجی کا ٹیسٹ ہوا ہے آزاد جمعہ اینڈ کشمیر پبلک سورس کمیشن کے انڈر اس فل پیپر کو ہم نے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کیا ہے لیکن اب کافی دوست انسسٹ کر رہے تھے کہ آپ اس کا سلوشن جو ہے وہ بھی مرسل شیئر کریں تاکہ میری لرننگ جو ہے آپ مزید اپنی ٹیسٹ کر سکیں اور فیوچر میں اگر ان میں سے کوئی قویسٹن آ جاتے ہیں تو ہم آسانی سے اٹیمٹ کر لیں تو اس سے پہلے کہ میں آپ کے ساتھ سلوشن شیئر کروں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بیس کرنے دا آگے آنے والی جتنی بھی اپڈیٹس ہیں وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائیں اور آپ سب سے پہلے لرنر بن جائیں تو اب یہ سالڈ پیپر ہے وہ اس کا آدھا حصہ آج ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں لیکچر زولوجی 2019 تو یہ ون سے لے کے ففٹی تک جو کوسٹنز ہیں ان کو سالو کر کے ویڈ پراپر ڈسکشن آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں تو امید question number one hai ki dash leads further away from the set point and causes various responses set point se away jane ka matlab ji hai ki agar for example set point aap ne five rakha hua hai to away jane ka matlab hai ki six ho jai ga seven ho jai ga eight ho jai ga mean ki usme plus ho jai ga add hoti jai ki something to that's why ایسا ریسپانس جس میں فردر جو جو ریاکشن ہو رہا ہوتا ہے یا جو پروسس ہو رہا ہوتا ہے اس میں انکریز آ جاتی ہے اس سے ہم کہتے ہیں پوزیٹیو فیڈ بیک لو دو دا کوسٹن نمبر ون کوریکٹ آنسر ایز پوزیٹیو فیڈ بیک لو نوٹیڈ کوسٹن نمبر ٹو ہے جی بیلوجیکل لیول آف آرگنیزیشن انکلوڈ اس لیول میں کون سے شامل ہیں اس میں سیل لیول بھی شامل ہے مالیکولر لیول بھی شامل ہے سسٹم لیول بھی شامل ہے اور آرگنزمل لیول یعنی انڈویجول لیول بھی شامل ہے that's why question number two میں سارے options correct ہیں تو all of the above question number three ہے کہ for every biological problem there is an organism on which it can be conveniently studied یہ ایک پرنسپل ہے بیالوجی کے اندر لائف سائنسز کے اندر کہ آپ کو کوئی بھی problem آتا ہے بیالوجی کے حوالے سے کسی ڈیزیز کے حوالے سے تو آپ اس کو ایک آرگنزم یعنی کوئی نہ کوئی آرگنزم آویلیبل ہوتا ہے اس کے اوپر اس پرابلم کو انڈسٹینڈ کر سکتے ہیں ٹیسٹ کر سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں اور پھر اس پرابلم کا سلوشن فائنڈ کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت امپارٹنٹ اور بڑا فیمس پرنسپل ہے اور اس کا نام ہے کروفز پرنسپل تو یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ آپ نے یاد رکھنی ہے کوریکٹ آپشن is A ویسے نمبر فور ہے جی کہ پروسس آف گروت آف آ نیو آف سپرنگ فرم دا باڈی آف آ مدر اینیمل بریکنگ آف این لیٹر بیکمنگ انڈیپینڈنٹ is known as اب یہ جو سٹیٹمنٹ دی گئی ہے یہ تھوڑی سی امیگوس ہے بریکنگ آف این بیکمنگ انڈیپینڈنٹ اس میں جو ریجنریشن ہے یہ بھی ہم اس میں آ جاتی ہے کہ ریجنریشن کیا ہے کہ وہ تو آرگنزم کا کوئی باڈی پارڈ اگر مس ہو گیا ہے اس مسٹ باڈی پارڈ کو وہ دوبارہ سے ریجنریٹ کر لیتا ہے اسی طرح بڈنگ کیا ہے بڈنگ میں ایک آرگنزم کے باڈی کے بڈ بندی ہے اور وہ بڈ بعد میں گرو کر دی ہے اس کے بعد وہ باڈی سے سیبر جاتی ہے اور ایک نئے انڈویجول میں چینج ہو جاتی ہے جیسے کہ ہم ہائیڈرا میں دیکھتے ہیں اووی پیرس بلکل ان ریلیٹڈ ہے اس سے فیشن اور سیل ڈویجن اس میں ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ وہ آرگنزم الگ ہو جاتا ہے اور پھر بعد میں جا کے انڈیپینڈ ہوتا ہے تو اس لیے جو موسٹ اپراپریڈ آپشن بنتی ہے کوسن نمبر فور کے لیے that is budding تو تو correct option for this is budding کوسن نمبر فائیو what are the following is our examples of asexual reproduction asexual reproduction کیا جس میں gametes نہیں ہیں fragmentation no gametes regeneration no gametes fission no gametes that's why یہ جو تینوں آپشنز ہیں یہ asexual ہی کی آتی ہیں تو correct option ہے جی all of these D question number six a change in a person's DNA سیکنس is termed as اب سیکنس میں چینج آتی ہے یعنی انسرشن ہو گئی ہے ڈیلیشن ہو گئی ہے یا ریپلیس ہو گئی ہے کوئی بھی ایک بیس تو اس کو ہم کہتے ہیں میوٹیشن کوریکٹ آپشن is میوٹیشن باقی سارے تو اس سے ریلیٹڈ نہیں بنتے تو یہ ڈی این اے میں چینج ابھی آتی ہے تو اس کو میوٹیشن ہی کہتے ہیں question number seven ہے جی which are the following statement is true for mitochondrial traits mitochondrial trait mean کہ mitochondria کا جو ڈی این اے ہے اس کے اندر جو traits پا جاتے ہیں وہ traits کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں تو number one کہتا ہے جی passes from father to children اب father کا جو mitochondria ہے وہ تو بچوں کو جاتا ہی نہیں ہے کیونکہ جب بھی جب sperm ایک کے ساتھ fuse ہوتا ہے codical reaction میں تو جو اس مائٹوکانڈریا وہ تو ڈیزنریٹ ہو جاتا ہے وہ تو اندر جاتا ہی نہیں صرف نیگولیس اندر جاتا ہے تو اس لیے جو مائٹوکانڈریا ہیں وہ صرف مدر کے آگے ٹرانسمیٹ ہوتے ہیں بچوں کی طرف that's why B option is correct passes from mother to children question number 8 اب یہ جو question number 8 ہے یہ کافی confusing ہے میرے لیے inherited and environmental factors یعنی یہ دونوں factors inherited mean کہ جو inherit ہو کے آئے ہیں genetics کے دروہ environmental factor mean کہ جو environment اس کو اوپر effect کر رہا ہے یہ دونوں چیزیں مل کر کسی ایک trait کو جب responsible ہوتی ہیں یا اس کو influence کر رہی ہوتی ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں epigenetics جو ہے وہ بھی یہی کہتا ہے 
कि सिर्फ सिर्फ जो जीन्स होती हैं जो एक्सप्रेशन होता है जिन जीन्स का वो ही इसमें फिनोटाइप बनाने में शामिल नहीं होती बल्कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इसमें शामिल होते हैं जी ए पी जेनेटिक्स कहती है इसी तरह जो मल्टी फैक्टोरियल है ये भी इससे ज़्यादा मतलब कन्फ्यूज़ कर रहा है ये दोनों जो ए और सी ऑप्शन हैं ये आलमोस्ट सेम लगती हैं अगर आप इनको डेप्थ में देखें तो इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन अगर आप देख लें कि मल्टी फैक्टोरियल इन्हेंटेंस क्या होती है मल्टी फैक्टोरियल इन्हेंटेंस मीन मैनी फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन काजिंग अ बर्ड इफेक्ट द फैक्टर्स आर यूजली बोथ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल यहाँ क्लियर कट उन्होंने बताया हुआ है वेर अ कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स फ्राम बोथ पेरेंट्स इन एडिशन टू अन नॉन एनवायरमेंटल फैक्टर्स प्रोड्यूस द ट्रेट और कंडीशन इसी तरह जब हम एपी जेनेटिक की बात करते हैं कि द स्टडी ऑफ चेंजेस इन ऑर्गेनिजम कास्ड बाय मॉडिफिकेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन जीन एक्सप्रेशन हुआ और उस एक्सप्रेशन में मॉडिफिकेशन हुई अब ये जो मॉडिफिकेशन हुई है उस एक्सप्रेशन के अंदर वो जीन्स ने तो नहीं की है डेफिनेटली उस पर भी एक्सटर्नल फैक्टर्स ही आ गए हैं और एक्सटर्नल फैक्टर जब आते हैं तो उसको हम एनवायरमेंट ही कहते हैं रदर देन अल्ट्रेशन ऑफ द जेनेटिक कोड जेनेटिक कोड चेंज नहीं हुआ बल्कि कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन हो गई है एक्सप्रेशन के अंदर कि फिनो टाइप जो है वो चेंज हो जाएगी अब ये दोनों जो चीज़ें हैं अब जैसे इंटेलिजेंस की अगर हम बात करते हैं तो वो मल्टी फैक्टोरियल आमतौर पर हम कहते हैं कि इंटेलिजेंस में सेवेंटी परसेंट जीन्स का रोल होता है 30% परसेंट एनवायरमेंट का रोल होता है दोस्तों हम मल्टी फैक्टोरियल कहते हैं यहाँ पे जो ज़्यादा फेमस या कॉमन टर्म्स है जो टिपिकल टर्म बनती है बायोलॉजी के हवाले से या जोलॉजी के हवाले से वो एपी है तो मेरे हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे एपी जेनेटिक्स है बाकी आप इस पर मजीद डिस्कशन करके मजीद इन डेप्थ स्टडी करके आप इसका जो आंसर अगर चेंज होता है तो आप मेरे साथ जरूर डिस्कस कीजिएगा क्वेश्चन नंबर नाइन कहता है जी डैश इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टू जीन्स एंड डैश आर वेरिएंट्स ऑफ अ सिंगल जीन तो जीन्स का जो इंटरेक्शन है डेफिनेटली वो तो होता है एपिस्टेसिस और वेरिएंट्स और सिंगल जीन के जब वेरिएंट्स आ जाते हैं मीन कि एक जीन है उसके ढेर सारी आगे फॉर्म्स आ गई हैं तो उनको हम कहते हैं मल्टीपल अलील्स सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज एपिस्टेसिस एंड मल्टीपल अलील्स ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर टेन क्या है जी कि नंबर ऑफ एग्स लेड पर वीक बाय अ चिकन इज एन ऑटोसोमल ट्रेट दैट इज यानी अब चिकन जो है वो एक हफ्ते में कितने अंडे देता है तो ये ऑटोसोमल ट्रेट है तो जाहिर है ये सेक्स लिमिटेड है सेक्स लिमिटेड का मतलब ये है कि या वो मेल से रिलेटेड है या वो फीमेल से रिलेटेड है तो जो एग्स हैं डेफिनेटली ये सिर्फ जो फीमेल्स हैं वही देती हैं दैट्स वाई मैं तो इससे कहूंगा कि ये सेक्स लिमिटेड ट्रेट है क्वेश्चन नंबर इलेवन क्या कहता है जी विच पार्ट ऑफ अमाइनो एसिड गिव इट यूनिकनेस अमाइनो एसिड की जो यूनिकनेस है वो कौन सा पोर्शन है उसका जो उसको देता है अमाइनो ग्रुप की बात करें तो सारे अमाइनो एसिड में अमाइनो ग्रुप होता है इसी तरह अगर कार्बाक्सिल ग्रुप की बात करें तो सारे अमाइनो एसिड के अंदर कार्बाक्सिल ग्रुप पाया जाता है दैट्स वाई बी ऑप्शन साइड चेन ये वो ऑप्शन है यानी साइड चेन चेंज होती है तो अमाइनो एसिड चेंज होता जाता है तो यूनिकनेस जो है वो साइड चेन की वजह से होती है दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन इज बी ट्वेल्व में कहता है जी विच टाइप ऑफ बॉन्ड एग्जिस्ट इन द पेप्टाइड लिंकेज यानी ये पेप्टाइड लिंकेज में कौन सा बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड है कोवलेंट बॉन्ड है ये मेटेलिक है तो डेफिनेटली ये क्या है जी ये मेटेलिक बॉन्ड होता है पेप्टाइड बॉन्ड का रिमेंबर एड क्वेश्चन नंबर थर्टीन कहता है विच आर द फॉलोइंग आर द क्लासीफाइड फॉर्म्स ऑफ कंजुगेटेड प्रोटीन कंजुगेटेड प्रोटीन की कौन सी टाइप्स है कंजुगेटेड प्रोटीन क्या होती है कि ऐसी प्रोटीन जो कार्बोहाइड्रेट्स के साथ जो लिपिड्स के साथ मिलकर कॉम्बिनेशन में बनती है उसे हम कंजुगेटेड कहते हैं तो नंबर वन है ग्लाइकोमीन की कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है लिपो प्रोटीन मीन लिपिड्स और प्रोटीन का है मेटेलो प्रोटीन मीन के मेटेलिक आइन्स हैं उसमें प्रोटीन के साथ शामिल हो गए हैं और ऑल ऑफ द तो मैं करेक्ट ऑप्शन जो है इसके साथ जा रहा हूँ ऑल ऑफ दीज के साथ कि ये सारे जो है ये कंजुगेटेड ही हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है कि विजा द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रेस्पॉन्सिबल टू स्पेसिफाई थ्री डायमेंशनल शेप ऑफ अ प्रोटीन तो प्रोटीन की थ्री डायमेंशनल शेप हमेशा उसके सीक्वेंस पे डिपेंड करता है कि उसमें अमाइनो एसिड्स कौन कौन से हैं तो जिस नेचर के अमाइनो एसिड्स उसके अंदर पाए जाते हैं उसी तरह की उसकी फोल्डिंग होती है और उस तरह की फिर आगे थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर उसकी बनती है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन कहता है विच आर द फॉलोइंग थर्टी नाइन एज ए डू हारमोन अब थर्टी नाइन एज डू हारमोन तो आपने याद ही करना है उसमें कॉन्सेप्ट कोई नहीं है तो दैट इज कॉडिको टॉपिन 16 कहता है जी न्यूरॉन्स कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड द बॉडी वाया तो न्यूरॉन्स का जो कम्युनिकेशन है दैट इज अपेरेंटली एंड वेरी सिंपली आर न्यूरो ट्रांसमिटर्स यानी न्यूरो ट्रांसमिटर्स के जरिए ही न्यूरॉन्स कम्युनिकेट करते हैं 17 कहता है जी अरेस्टिंग मेम्ब्रेन इज मेड एट डैश वाइल अ डी
during membrane potential when the sodium channel is open to let sodium ions into the neuron other voltage gated channels open to allow dash to exit the neuron to zara sodium potassium pump ka naam aapne suna hoga agar sodium enter hota hai to potassium leave karte hain lekin dono positive hain to phir andar positive kaise zyada ho jata hai to isliye iska answer ye hai ki sodium jo hai wo zyada tadad mein andar aate hain potassium kam tadad mein bahar jate hain that's why andar wala positive charge badh jata hai aur plus 30 tak chalta hai depolarization ke dauran That's why the correct option is potassium ions. Question number 19 kehta hai ji a brief period after the passage of a nerve impulse where the membrane is less or not sensitive mean ki jab ek potential paida hota hai action potential mein us neuron ke andar ya nerve ke andar to wo jab paida hone ke aage guzarne ke thodi der baad jo time hota hai jisme wo ek naya action potential paida karne ke kabil nahi hota to us time ko kya kehte hain that is simple definition refractory period hum usko kehte hain ji 20 ka ji the two cerebral hemispheres communicate with one another via white matter to ye jo white matter hota hai jo do cerebral hemispheres ke darmiyan hota hai jiske liye communication aapas mein karte hain usko hum kehte hain ji corpus callosum ye bilkul simple si hai ke structure hai उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी वन ट्वेंटी वन अ केमिकल कंपाउंड रिलीज बाय अ ग्लैंड एंड ट्रेवल इन सर्कुलेशन टू रीच स्पेसिफिक साइड टू एक्सर्ट सिंपल डेफिनेशन है किसकी हार्मोन की टन ट्वेंटी टू विच ऑफ दी स्टेटमेंट ट्रू अबाउट हार्मोन कौन सी सही है बाइंड टू अ रिसेप्टर फॉर अ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स बिल्कुल ठीक है लीव ग्लैंड एंड एंटर ब्लड स्ट्रीम बिल्कुल ठीक है एंडोक्राइन रिच इज टारगेट टिश्यू बिल्कुल रीच करता है जी तो इसका मतलब तीनों ऑप्शन ठीक है दैट द करेक्ट वन इज डी ऑप्शन 23 amaster gland which control other gland of the body by either turning them off or on yani master gland hai to master gland ka naam jab hi aata hai to hamare zehen mein foran ek hi baat aati hai and that is pituitary gland 24 which part of brain connects pituitary gland to the ventral portion of the brain brain ke niche wale hisse ko ke sath pituitary ko kaun sa portion connect karta hai to wo hota hi hypothalamus ke sath that's why the correct one is hypothalamus 25 kehta hai ji which of these is not an example of endocrine hormone to so, endocrine hormone mean ke jo uh, blood mein release hote hain aur fir apne target tak jate hain to so, isme erythropoietin jo hai ye bhi endocrine hai ya jo abscedine hai ye bhi endocrine hai testosterone jo hai wo bhi endocrine hai a prostaglandin yes prostaglandin jo hai ye exocrine hai ye blood ke mein nahi hote balki ye tissues aur cells ke andar uh, secrete hote hain aur wahi pe ye paracrine autocrine jo activity hai apni wo perform karte hain क्वेश्चन नंबर 26 सिक्स अजीक एन इंस्टिंक्टिव बिहेवियरल सीक्वेंस दैट इज रिलेटिवली इनवेरिएंट इनवेरिएंट मीन कि वो चेंज नहीं होता वो फिक्स रहता है तो इसमें गुड मैनर्स भी नहीं है इसमें जो हैबिचुएशन है वो भी नहीं है इम्प्रिंटिंग भी नहीं आता है तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ भी आता है फिक्सड एक्शन पैटर्न जो कभी चेंज नहीं होता तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ट्वेंटी सेवन द फिनामिना ड्यू टू विच इनिशियली द अमीबा मूव अवे फ्रॉम द स्ट्रांग लाइट बट आफ्टर वाइल इट रिज्यूम इट्स नॉर्मल मूवमेंट यानी शुरू में बेचारा डर जाता है और लाइट से थोड़ा दूर होता है लेकिन बाद में लाइट पड़ रही होती है लेकिन वो फिर नॉर्मल हो जाता कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता इससे यानी एक स्टिमुलस बार बार जनरेट हो रहा है लेकिन उसका अब रिस्पॉन्स देने की जरूरत नहीं पड़ रही तो इसको हम कहते हैं हैबिट तो दैट्स व्हाई ये जो प्रोसेस होता है अमीबा का जिसमें शुरू में वो बेचारा डरता है लेकिन बाद में उसको आदत हो जाती है उसकी और वो फिर उसको इग्नोर करता है कि इसने होते रहना दफा करो तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं हैबिचुएशन तो करेक्ट आंसर इज हैबिचुएशन नेक्स्ट ऑप्शन इज ट्रे ट्वेंटी डैश इज अ मेथड ऑफ लर्निंग दैट अकर थ्रू रिवार्ड एंड पनिशमेंट जब भी रिवार्ड और पनिशमेंट की बात आए बिहेवियर के अंदर तो दैट इज सिंपली ऑपरेंट कंडीशनिंग इसको आपने याद कर लेना है अगर पहले नहीं पता था तो 29. Which scientist described the वेगल डांस इन हनी बीज हनी बीज का जो सर्कुलर सा एक डांस होता है वेगल बार बार उस दायरों के अंदर घूमती रहती है तो ये सबसे पहले ये किस बंद ने डिस्कस किया था तो ये थे कार वॉन फ्रेश इन्होंने ये डिस्कस किया था जी थर्टी इम प्रिंटिंग इन चिकन वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय तो ये जी डोगला स्पाल्डिंग है इनको स्पाल्डिंग प्रिंसिपल भी कहते हैं आमतौर पर थर्टी वन है इन ह्यूमन विच वन इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन निपल्स इन मेल्स निपल्स हैं लेकिन उनका कोई अपेरेंट फंक्शन नहीं है वेस्टिजियल हुआ कॉक्सिक्स बोन मीन के टेल बोन है लेकिन फंक्शन कोई नहीं पता विजडम टीथ मौजूद हैं लेकिन इनका आप अपेरेंट फंक्शन कोई नहीं रहा क्योंकि ओल्ड एवोल्यूशन में जब हम देखते हैं तो जिन आर्गन के अंदर पाए जाते हैं वो प्लांट के जो कुछ टिश्यूज हैं उनको ये ग्राइंड करने के काम आते थे लेकिन आप हमारे अंदर इनका कोई काम नहीं क्योंकि हम को दिखाते नहीं है दैट्स वाई द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज डी आई लेशिज सो द करेक्ट वन इज आई लेशिज जो कि वेस्टिजियल नहीं है 32 same structure in different animals with different function is the example of ab ye structure same hai lekin function different hai so that is homology is uh, iska agar opposite kar le in structure different ho lekin function same ho to usko hum analogy kehte hain that's why the correct option is homology 33 
प्रोडिस्टा एज अ किंगडम इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अब प्रोडिस्टा जो है उसके अंदर ढेर सारी वराइटी है ऑर्गेजम की उसमें जो प्लांट्स हैं वो भी शामिल हैं प्लांट्स के जो एनसेस्टर्स हैं एनिमल के एनसेस्टर्स हैं वो भी शामिल हैं तो ढेर सारी जो लाइन्स हैं वो प्रोडिस्टा के अंदर शामिल है डेट्स वाई उसको मोनोफेलेटिक तो नहीं कहते हैं बल्कि पोलीफाइली हम उसको कहते हैं तो करेक्ट ऑप्शन इज बी थर्टी फोर विच ग्रुप ऑफ एनिमल इज मोर एडवांस वी आर एडवांस मेमल्स थर्टी फाइव ग्रेजुअल चेंज इन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ड्यू टू एनवायरमेंट यानी जीनोटाइप भी चेंज हो फिनोटाइप भी चेंज हो एनवायरमेंट के हिसाब से और ग्रेजुअल हो आहिस्ता आहिस्ता हो तो ये डेफिनेशन ही है यानी ये डिसेंट विद मॉडिफिकेशन एंड चेंजेस इन ऑर्गेनिजम विद पैसेज ऑफ टाइम एट्सेट्रा ये सारी डेफिनेशन है और ये किसकी डेफिनेशन है द वन एंड ओनली एवोल्यूशन थर्टी सिक्स वही सेल आर्गनैली इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी तो एनर्जी वाला पावर हाउस हमारा बड़ा मशहूर है जी माइटो कांड्रिया थर्टी सेवन दाइडोसोल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट साइडोसोल में क्या क्या होता है और क्या नहीं होता न्यूक्लियर साइडोसोल में पाया जाता है गोलजी का ब्लैक साइडोसोल में होता है सेल मेम्ब्रेन साइडोसोल में नहीं होती है साइडोसोल को सराउंड करती है बाहर होती है सेकेंड मैसेंजर सेकेंड मैसेंजर क्या होते हैं कि जब बाहर से हारमोन आता है या कोई भी स्टिमुलस आता है सेल के बाहर वहां वो स्टिमुलट आके रिस्पॉन्ड करता है और कोई भी एक जो मालिक्यूल होता है प्रोटीन का मालिक्यूल या पी प्रोटीन कुछ भी वो सेल के अंदर एक नया मैसेंजर पैदा करती है और वो मैसेंजर जाके आगे रेस्पॉन्स पैदा करता है सेल के अंदर जाके उसको हम सेकंड मैसेंजर कहते हैं तो ये भी ज्यादा सेल के अंदर ही होते हैं दैट्स अ पार्ट ऑफ साइड होल सो द करेक्ट ऑप्शन इज सेल मेम्ब्रेन थर्टी एट जी सेल ऑर्गेनली इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग प्रोटीन्स प्रोटीन्स बनाने वाली फैक्ट्री एक ही है और वो क्या है राइबोसोम्स नेक्स्ट वन इज थर्टी नाइन ड्यू टू हाइड्रोफोबिक नेचर ऑफ फैटी एसिड इन दिपिड बाइलियर ऑफ सेल विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ द फैटी एसिड विद इन द मेम्रेन तो ये फोबिक का मतलब होता है जी डर तो हाइड्रोफोबिया मीन पानी का डर पानी के डर का मतलब है पानी से नफरत नफरत का मतलब है कि पानी से दूर रहना है पानी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना तो जो फैटी एसिड्स होते हैं ये आप जब लिपिड बाइलर की स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें आपको एक गोल सा बाल और उसकी आगे दो टांगे नजर आ रही होती है वो जो टांगे होती है बेसिकली वो फैटी एसिड्स होते हैं और वो एक दूसरे को फेस कर रहे होते हैं आमने सामने यानी वो फैटी एसिड्स हैं हाइड्रोफोबिक है पानी बाहर भी होता है पानी अंदर भी होता है तो वो दोनों तरफ से पानी से दूर भागने की कोशिश करते हैं लिहाजा वो एक दूसरे को फेस करते हैं तो करेक्ट ऑप्शन इज फेसिंग टूअर्ड इच अदर क्वेश्चन नंबर फोर्टी लाइक अ पैकेजिंग प्लांट यानी एक पैकिंग पैकेटिंग करने वाला है यानी जैसे लेज हैं उनको पैकेट में बना रहे हैं पैकेज कर रहे हैं दिस ऑर्गेनली पुट्स लिपिड्स एंड प्रोटीन्स इन पैकेट्स वेजिकल्स एंड सेंड्स एम टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल तो डेफिनेटली वेजिकल की जब भी बात आती है बनाने की तो उसमें एक ही नाम अर्जेन में आता है डेट इज गोल्डिस गोर गोल्डी बॉडीज फोर्टी वन अ फ्रेगमेंट ऑफ डी एन ए कम्पोज ऑफ सिक्वेंसिस ओरिजिनेटिंग फ्राम एटलीस्ट टू डिफरेंट सोर्सेज एक डीएनए है लेकिन उसके सोर्सेज दो हैं यानी आधा डीएनए एक आर्गेनिज्म से आया आधा डीएनए एक से आया कम अज कम दो से तो ऐसे डीएनए का एक ही नाम है दैट इज रिकम्बिन डीएनए जारे डबल स्टैंडर्ड तो नॉर्मल होता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो है वो भी जो वायरसेज के अंदर ही पाया जाता है और डब्ल्यू टी मीन के वाइल्ड टाइप डीएनए तो वो भी नॉर्मल डीएनए ही होता है तो ये ऑप्शन रिकॉम्बिनेट वाली करेक्ट है फोर्टी टू विच आर द फॉलोइंग एनजाइम्स एड अ मिथाइल ग्रुप वन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स Found in a restriction at a nucleus recognition site, altering its chemical composition. Number one, ligase जो है वो तो जोड़ने वाला है, proteases protein को digest करने वाला है, catalase जो है वो catalytic reaction में करता है, तो नाम एक ही बचता है वो है methylase. कि mean कि methylase is an enzyme which add methyl group. तो correct one is methylase. Forty three. A technique used for a separation of charged molecules on the basis of size by sorting through a gel meshwork. तो gel के अंदर एक मैशवर्क होता है उसमें से हम थे डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको सेपरेट करते हैं उनके साइज के लिहाज से उनके चार्ज के लिहाज से तो अगर आप लेबॉर्ट्री में काम आपने किया है एमएससी लेवल पे या एमफिल लेवल पे तो आपको पता होगा दैट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेस यानी जब हम डीएनए की कटिंग करते हैं उसके रेस्ट्रक्शन एनजाइम्स की मदद से फिर उन फ्रेगमेंट्स को हम चेक करते हैं जेल के अंदर लगा के वहाँ चार्ज और साइज बेस पे सेपरेशन होती है करेक्ट ऑप्शन इज इलेक्ट्रोफोरेस या सिंपली जेल जेल इलेक्ट्रोफोरेस फोर्टी फोर फ्रेगमेंट एंड ऑफ डी एन ए मालिक्यूल दैट आर फुल्ली बेस पेड रिजल्टिंग फ्राम क्लीवेज बाई आर एस्ट्रिक्शन एनजाइम यानी एक रेस्ट्रिक्शन एनजाइम ने डी एन ए को काटा उसके दो तरह के एंड बनते हैं स्टिकी एंड होते हैं ब्लंट एंड होते हैं तो स्टिकी एंड वो होते हैं जिसमें थोड़ा सा सिंगल पोर्शन होता है सिंगल एलेक्स होती है ताकि उसके साथ कोई दूसरा एलेक्स भी आके पेयर करके जुड़ सके लेकिन जो ब्लंट एड्स होते हैं वो कंप्लीटली पेयर्ड होते हैं उनके साथ फिर डीएनए दूसरा आके डायरेक्टली जुड़ नहीं सकता बल्कि स्पेशल एनजाइम
दोस्तियां कराने वाला एक ही है जी और वो है डीएनए लाइगेस फोर्टी सिक्स वायरल डिजीजेस आर बीइंग प्रोग्रेसिवली एलिमिनेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड कैन बी एक्यूट और क्रॉनिक आर नॉट अफेक्टेड बाय वैक्सीनेशन कैन यूजली बी क्योर्ड बाय ड्रग्स तो अब ये बाकी जो बी सी डी वाले ऑप्शन हैं ये कोई इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लग रहे हैं तो ए ऑप्शन जो है ये मोस्ट सुटेबल है क्योंकि बुक के ऊपर इसकी स्टेटमेंट भी लिखी हुई है इसी तरह से मिलती जुलती दैट्स वाई आई एम गोइंग फॉर ए ऑप्शन आर बींग प्रोग्रेसिवली एलिमिनेटेड बिकॉज वी हैव टू सेलेक्ट मोस्ट सुटेबल ऑप्शन सो द मोस्ट सुटेबल इज ए फोर्टी सेवन प्रियोन्स नाम से जाहिर है कंटेन डी एन ए बट नो आर एन ए डी एन ए बिल्कुल नहीं होता गलत कंटेन प्रोटीन बट नो डी एन ए यस सिर्फ प्रोटीन होती हैं और ये प्रोटीन के फ्रेगमेंट्स होते हैं जिन बेचारों की जो फोल्डिंग है ज़रा गलत हो जाती है मिस फोल्डिंग हो जाती है और उससे वो एक अजीब किस्म की प्रोटीन्स बन जाती हैं जो कि पॉइजनस हो जाती हैं टॉक्सिक हो जाती हैं और हमारे बॉडी को या बाकी ऑर्गेजम के बॉडी को नुकसान हो जाती हैं डैट्स वाई हम इनको पैथोजेंस कहते हैं द करेक्ट ऑप्शन इज बी फोर्टी एट द ट्रांसक्रिप्टोम रिप्रेजेंट ट्रांसक्रिप्टोम होता है जी कि एक जीन से जितने भी मैसेंजर आरएनए बनते हैं उन सारे मैसेंजर आरएनए का जो सेट है उसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्टोम यानी एक जीन का कंप्लीट एक्सप्रेशन जितना उसका कोडिंग पोर्शन है और उससे जितने टाइप्स बनती हैं मैसेंजर आर की सारी की सारी आगे वो यूजफुल हैं या नहीं है खत्म हो जाती हैं या किस टाइप का वो बना है उससे हमारे कंसर्न नहीं है जितना भी बनता है टोटल तादाद सेट फुल सेट उसे हम कहते हैं जी ट्रांसक्रिप्टो एंड द ऑप्शन करेक्ट इज होस्ट जीन एक्सप्रेशन ये होस्ट नहीं लिखा हुआ वैसे मेरे हिसाब से होल जीन होना चाहिए था क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन है कि मैनिजो एनसेफलीटस इज काज बाई निसेरिया कैंडिडा एल्बिकंस या नेगलेरिया फोलेरी टेटनी कौन सा नॉलेज लेवल का क्वेश्चन है सी ऑप्शन करेक्ट है जी नेगलेरिया फोलेरीज को याद कर लें क्वेश्चन नंबर फिफ्टी प्रोडोजवा इनहेबिटिंग प्रिडामिनेटली द ब्लड इन क्रोज यानी ब्लड के अंदर रहता है प्रोडोजवा इन चारों में से टाइप एनसमा क्रोजी है या लिशमानिया टॉपिका है एंडामिबाइसोलाइडिका है या टाइप एनसमा क्रोसाई इनमें से कौन सा है जी ब्लड के अंदर तो ब्लड के अंदर इन तीनों में से चारों में से सिर्फ एक ही है वो क्रोजाई है बाकी सारे जो है ब्लड से के अंदर नहीं है बल्कि कोई जो है वो इंडस्टाइन का है रहने वाला और कोई जो है वो बाहर का रहने वाला है कोई कहीं का रहने वाला है ब्लड के अंदर जो प्रिडामिनेटली रहता है ब्लड को यूज करता है एज अ मीडियम एंड फूड वो है जी ट्राइपेनासोमा क्रूजी तो ये आज के लिए 50 ऑप्शन ही हम करते हैं क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो गया है अब अगले जो 50 हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पार्ट टू का इंतजार करें क्योंकि दो तीन दिन के बाद इंशाल्लाह वो भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे जोर जिस मोशन को आपने याद रखना है क्योंकि वी आर कमिटेड टू मेक यू राइज एंड शाइन इनशाला थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज